这个视频讲的是我跟昨天先认识的小伙伴一块吃了个挺好吃的早餐，然后我就变身了冻寨公主的一天。不得不说啊，就老广认证的好吃，真的真的很不错。这家早餐店我现在印象特别深的就是他们家的那个香猪。脆皮香猪，我感觉就是烧肉，外面炸的脆脆的，然后猪肉很香。但是我不知道他们家那个怎么回事。那天我吃的那个肉泡了有一段时间了，还是很脆。然后那个猪肉真的非常香，就是香猪肉，你吃你就感觉那个油脂在你嘴里炸开了。然后猪肉的香气特别足，你吃就是不是平常能在超市里买到的那种肉。但是后面我又去吃了一次，就没有第一次那么那么那么那么香了，所以也很难讲是不是昙花一现。哇，我这个看着好香啊！自己加一点料，哎对，然后一点点，我们不要算了，我是一个美女。加点香菜，香菜炒。加加点辣椒，是不是？辣椒来一滴吧。啊，来一滴。但真的很好吃，真的很好吃，那天早上真的不错。然后他们就回去收拾行李了，我就去找了个妆造馆，租了衣服，然后变身苗族公主。然后这个流程也跟大家说一下，因为他俩是男生就没法体验，挺好奇的，所以我觉得大概率有很多人都挺好奇这个过程的。就是他那边路边会有很多妆造馆，然后你选一个，呃，你觉得还不错的进去就行了。评分的话，我倒是觉得没什么特别大的参考意义，这个评价都挺个人的。整个的体验分成三部分，第一部分就是你需要租衣服，租衣服的价格一般都是五十块钱，呃，两三个小时，但是其实。不限制时间的，还有就是妆造，妆造这块的话呢，呃，就坑了。一般情况下是五十块钱的妆造，然后包括了你的化妆，然后头发，还有那些银饰啊什么的都包括了。不过有的馆就会有点坑，就是它五十块钱是基础的妆造，不包括比如你睫毛要再加二十块钱，然后你要彩绘就要另另外加钱，就会去到总价在一百块钱左右了。但是环境会好一点。然后相对来说环境没那么好的妆造馆，五十块钱就全包了，所以这块的话要提前问好了。最后就是摄影，摄像摄影的话一般是比如二九九，就是一架全包，包括了五十块钱衣服和五十块钱妆造，等于是你花了一百九十九的摄影，它会包括几张精修图。我是让小伙伴帮我拍的，所以等于没花这部分钱。今天这个妆造搞得就很像那种异域公主，有没有？高低我也是个西域来的。好转，哎，好可以转，对，好可以。那绝了，就是我从这儿往上，哒哒哒哒哒哒走，然后我的小伙伴就在后面帮我录，我给你们看。往左边一点，对，对，再转，对，表情，对，好，来开始，看镜头打招呼。拍了好久好久，中午太热了，我们就去吃冰粉。凉虾是不是？对呀、啊。凉虾是什么东西做的呀？是用糯米做的。哦，糯米。哦。一个冰块了，就看着很凉快，好漂亮啊！我八块钱一碗，真的加的停不下来。这是芝麻哈，嗯，对，一半碗呢。哇、哦，太爽了，看着。以冰粉带酒，江江料超级足。你看看，今天已经拍完了刚刚那身红色的衣服了，试了试店里的这个，感觉也很漂亮，不灵不灵的。明天也许可以试一试看这个造型，给大家看一下，这个打伞就是这种。你们知道我是从来不打伞的，我就晒的已经缺黑了。这是什么待遇啊？什么待遇啊？有用吗？这绝了，绝了！我上辈子一定是积德行善，这辈子还能遇到这么好的小伙伴。赵村洞寨这边有特别多的辣燃体验馆，正好我们家都没吃过，所以就找了一家小玉去体验了一下。但是他们要赶下午三点多的高铁回广州，就来不及了，于是就帮我录视频吧。哎呦喂，我真服了，在做。草稿呢？用辣刀把辣覆盖在你的草稿上。现在辣已经都上去了，下一步是染色。在里面可以让它完全的浸湿。嗯，浸湿过它上色就更均匀。这个就是板蓝根，用这个叶子发酵一下，就会变成这个颜色的染料。啊，它为什么搅一搅就这样了？因为上面这层的话呢，它是遇到空气过后氧化了。其实的颜色是绿绿的吗？绿的
哦，绿的呀，那这个包为什么染出来是蓝的呢？一会磨，它就是染的过程中呢，它会从一个绿色变成蓝色，就是氧化。哦哦，好，进去染色了。这就是。哇、哦。感觉我这个还不错哎，有蜡的地方就不会被这个燃料染到，所以就能保留底色了。没有蜡的地方就被染成蓝色了，多浸泡几次，颜色就会变得比较深一点儿。哎，等它干一点之后再煮，把蜡就融掉。已经脱完蜡了，然后我做的也太好了吧！天哪